হ্যাঁ সবাই কেমন আছো ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করব জৈব রসায়ন লেকচার নম্বর তিন আমরা গত ক্লাসে এই কার্যকরীমূলকের এরকম একটা তালিকা দেওয়া হয়েছিল না এবং আমরা কার্যকরীমূলক পুরোটাই শেষ করছিলাম কিন্তু ওই ভিডিওতে শেষ বিশ মিনিটটা সমস্যা হওয়ার কারণে আমি যেখান থেকে সমস্যা সেখান থেকে আবার শুরু করব আর কি তা আমরা কার্যকরীমূলক এই প্রথম যে তিরিশ মিনিট ভিডিও সেখানে আমরা অ্যালকোহল পর্যন্ত শেষ করছিলাম না এরপরে আর ভিডিওগুলো দেখা যায় না বা সাউন্ড শোনা যায় না না ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি এই অ্যালকোহলের পরে ইথার 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 একটা সমগোত্রীয় শ্রেণীর নাম না তো এটার সাধারণ সংকেত আর সি টু ও সি টু আর এটা ইথারের সাধারণ সংকেত আর আমরা যদি আমরা কিন্তু গত পাশে বলছিলাম যে আমরা কি করব সাধারণ যে সংকেতটা লিখবো সেখানে আমরা আর ব্যবহার করব না আর আমরা যদি আরটাকে বাদ দিই সেটা কি হবে কার্যকরী মূলকের সংকেত হবে না তাহলে এটা কার্যকরী মূলক এর সংকেত আর কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখার সময় কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন থাকলে সেটা না লিখলেও চলে তো আমরা এখানে হাইড্রোজেনটা বাদ দিই বাদ দিয়ে আমরা দেখাই যে এখানে কার্বনের হাতগুলো দেখাচ্ছি না তোমরা দেখছিলে অ্যালকেনে আমরা এই কাজটা করছিলাম না অ্যালকেনে যে সাধারণ সংকেত ছিল সেটা কেমন আর সি এইচ টু আর কি সি এইচ টু মানে কার্বন কার্বন কি একক বন্ধন আবার অ্যালকিনে কি ছিল কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন ছিল তার মানে অ্যালকেনের কার্যকরী মূলক হলো কার্বন কার্বন একক বন্ধন আর অ্যালকিনের কার্যকরী মূলকের সংকেত হলো কার্বন কার্বন কি কার্যকরী মূলকের নাম হলো কার্বন কার্বন কি দ্বি বন্ধন আর কি এটাকে মধ্যে তো এখানে আমরা যখন কার্যকরী মূলকের সংকেত লিখছিলাম তখন কি আটটা বাদ দিছি আর আমরা ইস্টা না লিখে এরকম হাত দেখাইছিলাম না ঠিক এটা ছিল অ্যালকিন 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 এটা অ্যালকিন এরকম অ্যালকাইন ছিল অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন আর কি এটাকে আর আমরা কিন্তু গত ক্লাসে বলছিলাম যে কার্যকরী মূলক কী হতে পারে একটা চিহ্ন হতে পারে যেমন এই দ্বিবন্ধন কিন্তু একটা চিহ্ন আবার কার্যকরী মূলক কী হতে পারে একটা মৌল পরমাণু হতে পারে বা পরমাণু গুচ্ছ হতে পারে তার মানে একটা যৌগের মধ্যে যে চিহ্ন বা যে পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ ওই যৌগের রাসায়নিক ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে সেই পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ বা ওই চিহ্নটাকে কী বলা হয় কার্যকরী মূলক বলা হয় না কার্যকরী মূলক বলা হয় তাহলে আমরা এটা ইথারের কার্যকরী মূলক এটা সাধারণ সংকেত আর সমগত শ্রেণীর নামটা কি ইথার এটা গাঠনিক সংকেত এটাই গাঠনিক সংকেত সি ও কি সি আর নামটা কি ইথার মূলক ইথার মূলক এরপর এল ডি হাইট না এল ডি হাইট এল ডি হাইট এল ডি হাইট তাহলে এল ডি হাইটের সাধারণ সংকেত আর সি সো আর সি সো আর সি সো তাহলে আমরা এই আটটা বাদ দিলে কার্যকরী মূলকের সংকেত হবে কার্যকরী মূলকের সংকেত এটার গাঠনিক সংকেত সি ও এইস শোন আমরা কিন্তু গাঠনিক সংকেত মানে আমি দেখাবো বন্ধন বন্ধন কার সাথে কার একক বন্ধন কার দ্বিবন্ধন হ্যাঁ আমরা কিন্তু যদি এটা যদি জ্যামিতিক শেপ দেখাতে চাই না সেটা কেমন হবে এইভাবে আঁকতে হয় জ্যামিতিক শেপ দেখাতে গেলে কিন্তু আমরা কিন্তু গাঠনিক সংকেত মানে কিন্তু শুধু দেখানো বন্ধন কার সাথে কার কয় বন্ধন একক বন্ধন না দ্বিবন্ধন আর আমরা কিন্তু গাঠনিক সংকেত মানে কিন্তু তার জ্যামিতিক শেপ না দেখালেও চলে কোনো কোনো প্রতি দেখবা এটাকে লিখছে এইভাবে কেন কারণ এখানে কার্বনের কি হয় হ্যাঁ এটাকে লিখছে এইভাবে সি ও এভাবে লিখছে কেন কারণ এখানে কার্বনের এসপিটু এসপিটু সংকরণ হয়তো যার কারণে কি কার্বনের যে তিনটা সিগমা বন্ধন এর মধ্যবর্তী কোন কি হয় একশো বিশ ডিগ্রি হয় এই জন্য এভাবে লেখে কিন্তু আমরা যেহেতু গাঠনের সঙ্গে চাইছে জ্যামিতিক শেপ চাই না সো আমি এভাবে লিখলেও হবে আর কি এটাকে আমাদের তাহলে এটা অ্যালডিহাইড এটা অ্যালডিহাইডমূলক না এটা অ্যালডিহাইডমূলক তারপরে 
কীটন 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 আর কীটনটা হলো আর সিও আর তাহলে এবার দুইটা আর দুইটার বাদ দিব আমরা এটা কীটনের কার্যকরী মূলক আর এটা গাঠনের সংকেত ওকে এখানে কিন্তু কার্বনের কি হয় এসপি টু হয় তা আমরা এদিকে না যাই কারণ আমরা এগুলো ফার্স্ট ইয়ারে রাসায়নিক বন্ধন সংকরণের মধ্যে পড়ছি তা আমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো গাঠনির সংকেত দেখানো মানে যোজনীটা দেখানো আর কিটা আমাদের আর এই মূলকগুলোর নামগুলো একটু তোমরা দেখে নিবা এটা বোঝানোর কিছু নাই আচ্ছা এরপর তাহলে দেখো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি এই মূলকটা কিন্তু এক যদি মূলক কারণ এখানে কি কার্বনের একটা হাত বাকি আছে না আর এখানে দুইটা হাত বাকি জন্য এটাকে কি বলবো দ্বিযুদ্ধি মূলক তার মানে কার্যকরী মূলকগুলো কী হয় এক যদি হয় দ্বিযুদ্ধি হয় আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম যে অ্যালকোহল অ্যালকোহলের মধ্যে দেখছি আবার ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলটা কিন্তু এটা লিখছিলাম আমরা অ্যালকোহল না অ্যালকোহল অ্যালকোহল হ্যাঁ অ্যালকোহল আবার এর মধ্যে আবার তিনটা ভাগ লিখছিলাম না কি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল দেখি থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তো ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহলটা কেমন ছিল তো এটাকে আমরা এই আন মানে হলো অ্যালকাইন মূলক মানে কার্বন চেইন কার্বন চেইন কার্বন চেইন আর মানে অ্যালকাইন মূলক মানে কার্বন চেইন আমরা ওয়ান ডিগ্রি বোঝানোর জন্য অ্যালকাইন মূলকের একটা কার্বন কেম দেখাইছি আর টু ডিগ্রি মানে আর সিএস ওইস মানে ওইসটা যে কার্বনের সাথে ওইসটা এই কার্বনের সাথে ওইস এই কার্বনের সাথে কয়টা অ্যালকাইন মূলক একটা এখানে কয়টা দুইটা আর এখানে কয়টা তিনটা মানে কয়টা অ্যালকাইন মূলক তার ভিত্তিতে আমরা অ্যালকোহলকে ভাগ করি বলে আমরা দেখবা এই জৈব যুগের নামকরণের পূর্বে নামকরণ পড়ানোর সময় আমি দেখাবো যে কার্বনকে জৈব যুগে যে কার্বনগুলো থাকে সেটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করি যেমন দেখো এই হলো একটা অ্যালকেন না এই একটা অ্যালকেন তো এখানে এই যে কার্বন তার পাশে একটা কার্বন সো এটা কত ডিগ্রি কার্বন ওয়ান ডিগ্রি কার্বন এই কার্বনের এদিকে একটা কার্বন এদিকে একটা কার্বন এটা কি টু ডিগ্রি কার্বন এই কার্বনের এদিকে একটা এদিকে একটা এদিকে একটা সো থ্রি ডিগ্রি কার্বন আর এই কার্বনের চারদিকে চারটা কার্বন ফোর ডিগ্রি কার্বন তাহলে এই আর মানে কিন্তু কার্বন চেইন তার মানে এই যে ওইসটা যে কার্বনের সাথে তার সাথে একটা আর মানে একটা কার্বন আছে সো এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন আর এই যে কার্বন তার দুই দিকে দুইটা আর আছে মানে দুইটা কার্বন আছে সো এটা টু ডিগ্রি কার্বন আর এটা থ্রি ডিগ্রি কার্বন তারপরে ওইসটা যে কার্বনের সাথে তার সাথে কয়টা অ্যালকাইন মূলক তার ভিত্তিতে আমরা অ্যালকোহলকে কী করছি ভাগ করছি না ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আমরা গত ক্লাসে এটা বলছিলাম এবং তোমরা কমার্সে কমার্স বক্সে এটা একটা কোয়েশ্চেন করছিল যে ডিগ্রিটা বোঝো নাই এই জন্য আমি এটা রিপিট করলাম তখন ডিগ্রিটা আসছে কীভাবে এই ওইসটা যে কার্বনের সাথে তার সাথে অ্যালকাইন মূলক যদি একটা হয় তাহলে এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন তখন এটা হবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল আর দুইটা আর আছে সো টু ডিগ্রি অ্যালকোহল তিনটা আর আছে সো থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে এটা হলো এই যে যৌগটা আমরা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে আমরা দেখাইছি এটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বন এটা টু ডিগ্রি কার্বন এটা থ্রি ডিগ্রি এটা ফোর ডিগ্রি বা এটাকে বলা হয় প্রাইমারি এটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি এটাকে টার্সিয়ারি এটাকে বলা হয় কোয়ার্টানারি কার্বন আর কি এটাকে আমাদের আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা এই আটটা বাদ দিই তাহলে কার্যকরী মূলক হবে তো এটা কত এক যদি এই আটটা বাদ দিলে এটাও কার্যকরী মূলক টু ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক দ্বিযোজি আর এটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক কী হবে যোজনী হবে তিন ঠিক এখানে এল দিয়ে একটা কার্যকরী মূলক এর যোজনী এক আর এর যোজনী কত দুই আর কি না যোজনী দুই আচ্ছা এবার এসিড জৈব এসিড এবার আমরা দেখব জৈব এসিড জৈব এসিড জৈব এসিড জৈব এসিড এটার সাধারণ সংকেত হলো আর সি ডাবলো এইস তার মানে আমরা যদি আটটা বাদ দেই 
এটা জৈব অ্যাসিড বা এটাকে বলা হয় কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড না আমরা শব্দটা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড ব্যবহার করি না কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড কার্বো জিলিক অ্যাসিড আর আটটা যদি বাদ দিয়ে আমরা এটা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড মূলক আর এটা গাঠনির সংকেত এখানে অক্সিজেন আছে দুইটা একটা অক্সিজেন কার্বনের সাথে দ্বিবন্ধন করবে আর একটা অক্সিজেন একদিকে থাকবে কার্বন একদিকে কী থাকবে হাইড্রোজেন থাকবে আর এটার নাম কি কার্বোক্সিলিক মূলক না কার্যকরী মূলকের নাম কি হবে কার্যকরী মূলক কার্বোক্সিলিক মূলক এইবার আমরা এসিড জাতক মানে এসিড থেকে আসবে কিভাবে আসবে এই এসিডের মধ্যে যে ওইসটা আছে না ওইস ওইস এটার পরিবর্তে আমরা কাউকে নিয়ে আসবো তখন সেগুলোকে কী নাম দিব এসিড জাতক না এসিড জাতক যেমন এসিড ক্লোরাইড এসিড ক্লোরাইড এসিড ক্লোরাইড কী হবে আর সিও সিএল তার মানে এই ওইসের পরিবর্তে কী আনছি সিএল আনছি তাহলে এটা কি এসিড ক্লোরাইড তাহলে আমরা যদি আটটা বাদ দিই তাহলে এটা কি হবে কার্যকরী মূলকের সংকেত হবে আমরা গাঠনির সংকেত প্রথমে আনবিক সংকেত লিখি সিও সিএল এবার আমরা এটা ভাঙে লিখি না গাঠনির সংকেত এটা তাহলে পার্থক্যটা কি এখানে ওই সে জায়গায় কে আসছে সিএল আসছে এটা এসিড ক্লোরাইড এসিড ক্লোরাইড তারপরে এসিড জাতক হলো এসিড অ্যামাইড এসিড অ্যামাইড এসিড অ্যামাইড তাহলে এখানে ওইসের পরিবর্তে এখানে কে আসছে সিএল এবার ওইসের পরিবর্তে কি আসবে এন এস টু এই যে ওইসের পরিবর্তে কি আসছে এন এস টু যদি আসে তখন এটা নাম এসিড থেকে আসছে তো এসিড অ্যামাইড এসিড অ্যামাইড এসিড অ্যামাইড এটা গাঠনিক সংকেত এসিড অ্যামাইডের কি গাঠনিক সংকেত আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা আমরা গত ক্লাসে দেখছিলাম এই যে কোটা আর এন এস টু দেখো আর এন এস টু আর এখানে মূলকটা কি ছিল এন এস টু মানে এটা হলো অ্যালকেন থেকে আসছে অ্যালকেনের একটা এইসের জায়গায় কি আসছে এন এস টু অ্যালকেন অ্যালকেন ধরো অ্যালকেনটা কি আর এইস এটা অ্যালকেন হ্যাঁ তো এই এইসের পরিবর্তে কি আসছে এইসের মধ্যে এন এস টু মানে অ্যালকেন থেকে আসছে এটাকে বলা হয় অ্যামিন অ্যালকাইল অ্যামিন অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইল অ্যামিন এটা হলো এসিড থেকে এসিড অ্যামাইড এসিড থেকে এসিড অ্যামাইড আর এটা হলো অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইল অ্যামিন অ্যালকাইল অ্যামিন তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এন এস টু আসে এখানে এন এস টু আসে না পার্থক্যটা হলো যদি এন এস টুর আগে যদি সিও থাকে তখন সেটা কি হবে বুঝতে হবে যে এসিড থেকে আসছে এসিড অ্যামাইড আর যদি সিওটা না থাকে শুধু এন এস টু থাকে তখন বুঝতে হবে এটা অ্যামিন আর কি এটাকে বলে একটু কম্পেয়ার করে পড়বা কারণ এন এস টু থাকলে আগে সাথে দেখবা যে সিও যদি থাকে তাহলে সেটা এসিড অ্যামাইড আর যদি সিও না থাকে তখন সেটা কী হবে এটা এটাকে বলে অ্যামিনোমূলক আর এটাকে বলে অ্যামাইডোমূলক এটা অ্যামিনোমূলক এটা কি গত ক্লাসে বলছিলাম এটা অ্যামিনোমূলক আর এটা হলো অ্যামাইডোমূলক তাহলে অ্যামাইডটা হলো এসিডের জাতক আর অ্যামিনোমূলকটা কোথেকে আসবে অ্যালকেনের জাতক অ্যালকাইল অ্যামিনের কার্যকরী মূলকের নাম কি অ্যামিনোমূলক আর এসিডের জাতক এসিড অ্যামাইডের কার্যকরী মূলকের নাম কি অ্যামাইডো অ্যামাইডোমূলক অ্যামাইডোমূলক এইবার এস্টার 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 এটা একটা এসিড জাতক এস্টার এসিড জাতক এই এস্টারটা হলো আমরা একটু লিখে নিই না তারপরে বোঝাবো আমরা এই সিও তো থাকবেই না জাস্ট এবার ওই সের জায়গায় কী আসবে ওই সের জায়গায় ও আর প্রাইম ও আর প্রাইম দেখো এই ওই সের জায়গায় কী আসছে ও আর প্রাইম তখন এটা কি হবে এই জায়গাটার নাম বলবো আমরা অ্যাস্টার আচ্ছা জাস্ট এই এই 
এটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য এই অ্যাস্টারটা কীভাবে এসির থেকে আসে হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি একটা বিক্রিয়া দেখ দেখাচ্ছি না বিক্রিয়া দেখে দেখাই কীভাবে অ্যাস্টারটা এসির থেকে পাওয়া যায় তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে না আর একটু ক্লিয়ার হবে আমরা একটা বিক্রিয়া লিখবো এখন এই হলো এসিড এটা এসিড কার্বক্সিলিক এসিড তো এখানে আমরা অ্যালকোহল দিবো না অ্যালকোহল চেন কি থাকবে ওইস আছে মানে তোমরা এইভাবে লিখ দেখছো অ্যালকোহলটা এরকম না তো আমরা বিক্রিয়াটা বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা একটু ঘুরাই লিখছি অ্যালকোহল অ্যালকোহল দেখো এখানে কিন্তু এটা এটা হলো কার্বক্সিলি কি ছিল সাধারণ সংকেত এটাও অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত তো দেখতে পাচ্ছ দুইটার মধ্যে কি আছে আর আছে আর অ্যালকোহল তো আমি দুইটা আরের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য একটা কি দিচ্ছি প্রাইম কারণ আমরা যখন অ্যাস্টারের নামকরণ শিখব দেখবো আমরা যেপর্যন্ত নামকরণের আইপ্যাক পদ্ধতি আছে সেখানে আমরা যখন অ্যাস্টারের নামকরণ শিখব তখন আমাদের জানতে হবে যে অ্যাস্টারের যে দুইটা আর আছে তো দুইটা আরের মধ্যে কোনটা অ্যালকোহল থেকে আসছে কোনটা এসিড থেকে আসছে জানতে হবে হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা দুটা পার্থক্য দেখেছি একটা আর একটা কি আর প্রাইম তো এইখান থেকে এই চলে যাবে গিয়ে কি হবে আর সিও কি ও আর প্রাইম প্লাস পানি তাহলে এটা কি অ্যালকোহল না অ্যালকোহল এটা অ্যালকোহল আর এটা অ্যাস্টার এটা অ্যাস্টার তাহলে এসিডের মধ্যে অ্যালকোহল দিলে কি হয় অ্যাস্টার আর পানি তৈরি হয় তোমরা সবাই জানো যে এই যে অজৈব রসায়নে এসিডের মধ্যে খাট দিলে লবণ আর পানি হয় ঠিক জৈব রসায়নে এসিডের মধ্যে অ্যালকোহল দিলে কি হয় অ্যাস্টার পানি হয় মানে আমি একটু কম্পেয়ার করলাম দুটার মধ্যে মিল আছে আর এই বিক্রিয়ার নাম কি অ্যাস্টারিকন বিক্রিয়া আর এসিডের মধ্যে খাট দিলে লবণ পানি হয় এটা হলো পশমন বিক্রিয়া ছিল না আর এটা অ্যাস্টারিকন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়া এখানে কি লাগে উপভোগ লাগে সালফুরিক এসিড এগুলো আমরা যখন সামনে যে রসায়ন পড়াবো রাসায়নিক ধর্ম তখন আলোচনা করব দেখো তাহলে এসিডের এবার ওইসের পরিবর্তে ঢুকছে কোনটা এই জিনিসটা ঢুকছে না এটা ঢুকছে তো এইটার নাম হলো অ্যালকোহল এটার নাম অ্যালকোহল তাহলে এটার নাম কি অ্যালকোহল থেকে আসছে অ্যাল ককসি এটার নাম কি অ্যালকোহল থেকে নাম হলো অ্যালকক্সি তাহলে এই যে ঢুকলো সে কি অ্যালকোহল থেকে আসছে আর এটার নাম কি অ্যালকক্সি তাহলে ওইসের জায়গায় যদি সিএল ঢোকে তাহলে সেটা এসিড ক্লোরাইড আবার ওইসের জায়গায় যদি এনএস টু ঢোকে তাহলে এটা এসিড অ্যামাইড আর ওইসের জায়গায় যদি অ্যালকক্সি ঢোকে তার নাম কি হবে অ্যাস্টার হবে না অ্যাস্টার এবার কার্যকরী মূলকের সংকেত সিও ও আর পাই তাহলে আমরা কিন্তু এই আরটা বাদ দিব কারণ এটা এসিডের জাতক তো এসিডের আরটা বাদ দিলে যেমন এসিড এসিডের মূলকটা পাওয়া যায় ঠিক আমরা এসির জাতকে কি করব ওই আটটা বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে এসির জাতকের কার্যকরী মূলকের সংকেত পাওয়া যাবে তো এবার সিও কত ও আর প্রাইম এটা অ্যাস্টারের কার্যকরী মূলকের গাঠনিক সংকেত এবার লাস্ট হন এসিড অ্যানহাইড্রাইট এসিড অ্যানহাইড্রাইট না দেখো এসিড অ্যানহাইড্রাইট এসিড and hydride acid and hydride আচ্ছা দেখি এবার এটা আসবে কোথা থেকে অ্যাসিড থেকে আসবে পার্থক্যটা হলো এখানে ছিল অ্যাসিড এখানে ছিল অ্যালকোহল আগে ছিল অ্যাস্টাতরিতে আমরা কি রাখছিলাম অ্যাসিডের মধ্যে কিনে ছিলাম অ্যালকোহল কিন্তু এবার এটাও অ্যাসিড এটাও কি হবে অ্যাসিডই হবে অ্যাসিড এসিড তাহলে আমরা এখানে চেঞ্জ হবে কি সি ও আর কি হবে আর আর দুটোতে এসিড এই জন্য আমরা আর প্রাইম দিচ্ছি না এটা আমি কি লিখছি আরই লিখলাম আচ্ছা আর লিখলাম তাহলে এখানে এসিড তাহলে এটা সংকেত কি হবে সিও কত আর তো এটার নাম হলো এসিড অ্যান্ড এসিড 
high drive plus pani AC drive high drive plus pani okay ekhon dekhi acha ei je AC ta likhi bhai AC ta likhi AC er naam ki tumra jano je alkene theke egile kintu sob ki alkene er jato ei carboxylic acid ta ki aldehyde ba কিটোন বা ইথার যখন আমরা নামকরণ করতে যাবো সবই কী ধরবো আমরা অ্যালকিন থেকে আসবো যেমন কার্বন মানে এই এই এটার নাম হলো অ্যাল কেন অ্যাল কেন আমি এটা বুঝাই এটার নাম হলো অ্যাল কেন তো এখানে এই সে থাকে কী আসছে এটা আসছে তাহলে অ্যালকিন থেকে এটা নাম কী হবে যেমন নাম অ্যালকা নইক এসিড আমি আবার বলি এইটা হলো অ্যালকেন তো এই সে থাকে কী আসছে সি ডাবল এইস এই সে থাকে কী আসছে সি ডাবল এইস তাহলে এটা অ্যালকেন থেকে এর নামটা করবো অ্যালকেন থেকে এটা নাম কি অ্যালকা নইক এসিড মানে কার্বন যদি কিছু একটা নাম কি অ্যালকা নইক এসিড তাহলে এটা যদি এই যোগের নাম হলো অ্যালকা নইক এসিড হ্যাঁ অ্যালকা নইক এসিড তাহলে এখান থেকে যদি এইচটা বাদ দিই তাহলে এইটার নাম কি হবে এসিড থেকে যখন এইচ বাদ দিবা তখন তার নাম কি হবে লাস্টে এইটি যুক্ত করতে হয় মানে অ্যালকা নয়েট অ্যালকা ढुकसे के अंश नाम की एलका नाम की एलका नएट नाम सीओ ও সিওর এবার কার্যকরী মূলকের কি কাঠনিক সংকেত এটা এটা কার্যকরী মূলকের কাঠনিক সংকেত আর তোমরা নামগুলো একটু দেখে নিবা না আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি কার্যকরী মূলকটা আমাদের শেষ তবে আর একটু ক্লিয়ার করবো আমরা আর একটু ক্লিয়ার হলো আমরা তোমাদের দেখবা প্রায় সময় দেখছি আমরা যখন নামকরণ করতে দিই তখন তোমাদের এই এই যখনই কোনো যোগের মধ্যে সিও থাকে তোমরা নামকরণের সময় সেটাকে কীটন ধরে নামকরণ করো কিন্তু সিও থাকলে কিন্তু সবসময় কীটন হবে না সিওর পরে যদি কার্বন চেইন থাকে কার্বন চেইন থাকে তখন সেটা কি হবে কীটন হবে হ্যাঁ সিওর পরে যদি কার্বন চেইন থাকে আবার দেখো সিওর পরে যদি কি থাকে হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটা কি হবে অ্যালডি হাইট এই সিওর পরে যদি কার্বন চেইন থাকে তাহলে সেটা কি কীটন দুই দিকে কার্বন চেইন থাকবে আর যদি যদি এদিকে তো কার্বন চেইন থাকবেই আমরা এদিকটা বাদ দিই এদিকে তো কার্বন চেইন সবসময় থাকবে আর এদিকটা যদি কার্বন থাকে তাহলে কীটন আর যদি হাইড্রোজেন থাকে তাহলে কি হবে অ্যালডি হাইট আর যদি কি থাকে এইস না থেকে কি থাকে ওইস থাকে তাহলে কি হবে এটা এসিড একটু কম্পেয়ার করো সিও আছে এখানেও 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 পার্থক্যটা হলো সিওর পরে যদি কার্বন থাকে তাহলে কীটন আর যদি হাইড্রোজেন থাকে তখন সেটা কি হবে এটা অ্যালডিহাইড মূলক আর যদি ওইস থাকে তাহলে কি হবে ওইস থাকলে অ্যাসিড হবে আর যদি দেখো সিও আছে যদি এবার ওইস না থেকে অন্য কেউ থাকে যেমন সিএল আমরা একটু দেখাই দেখো যদি এবার ওই স্না থেকে ওই স্না থেকে যদি কি থাকে সিএল থাকে তাহলে এসিড ক্লোরাইড যদি ওই স্না থেকে এন এসও থাকে তাহলে এসিড অ্যামাইড যদি ওই স্না থেকে কি আছে ওই স্না থেকে যদি ও আর প্রাইম থাকে তাহলে কি অ্যাস্টার আর যদি ওই স্না থেকে কি থাকে ও সিওর তাহলে কি হবে এটা এসিড 
অ্যানহাইড্রেট তাহলে দেখছো এখানে সবগুলোর মধ্যে সিও আছে না এই যে সিও এখানেও সিও এখানেও সিও এখানেও সিও না আবার এখানেও সিও না তাহলে আমরা একটু কম্পেয়ার করতে হবে যে সিওর পর যদি কার্বন চেইন থাকে তাহলে সেটা কিটন আর সিওর পর যদি এইচ থাকে তাহলে অ্যালডিহাইড আর সিওর পর যদি ওইস থাকে তাহলে অ্যাসিড আর ওইস না থেকে যদি সিএল থাকে তাহলে অ্যাসিড ক্লোরাইড এনিস্ট থাকলে অ্যাসিড অ্যামাইড যদি ও আর প্রাইম থাকে তাহলে অ্যাস্টার আর যদি আর সি ডাবলও থাকে তাহলে কি হবে মানে এটা হলো অ্যালকক্সি এটার নাম কি অ্যালকা নয়েড থাকে তাহলে কি হবে এটা হলো অ্যাস্টার এটা কি অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড আর তোমরা কিন্তু আর একটা জিনিস সমস্যা করো যে এই একটা কার্যকরী মূলক আছে না আর এখানে এন এসটু আছে এখানে আছে কিন্তু এন এসটুর আগে যদি সিও থাকে তাহলে এটা এসিড জাতক এসিড অ্যামাইড আর যদি এন এসটু থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা অ্যালকেনের জাতক অ্যামিনোমূলক এটা হলো অ্যামিনোমূলক আর এটা হলো অ্যামাইডোমূলক এটা হলো অ্যামিনোমূলক এটার নাম কি অ্যামাইডোমূলক এটা অ্যামিনোমূলক এটা অ্যামাইডোমূলক এই দুটোর মধ্যে সমস্যা হয় অ্যামিনো আর অ্যামাইডো একটা হলো অ্যালকেনের জাতক এই যে আর এইস অ্যালকেন এই এইসের জায়গায় এন এসটু আসছে আর এটা কোথা থেকে আসছে এসির থেকে আসছে এই যে আর এই ওইসের জায়গায় কী আসছে এন এস টু আসছে এটা এসির জাতক অ্যামাইডোমূলক আর অ্যালকেনের জাতক কি এটা অ্যামিনোমূলক এবার আমরা যুবযোগের নামকরণ দেখবো না আমরা আজকে নামকরণটা 